Salve galera do canal, aqui quem fala é o Sr. Caos, estamos aí para mais um vídeo aí E bom galera, hoje é um vídeo mais ou menos sério, é sobre os corredores em especial E você já sabe né, pelo título do vídeo, pela thumb aí, vocês já devem saber o que que, o que que é o assunto né Corredor que pega a primeira bandeira Realmente eu falei que ia fazer um vídeo sobre isso e esse vídeo chegou Então se preparem aí corredores porque vocês vão ouvir algumas verdades aí né antes conta que o seu like sua inscrição aí compartilhe com os amigos enfim né vamos conversar bom galera basicamente é que faz um runner pegar a primeira bandeira eu não sei eu não sei se é a função que ele acha que tem se é o, o que ele acha que deve fazer mas isso é errado <risos> Minha opinião, isso é muito errado aí, você é, sabe que um defender vai ficar ali na bandeira, ele vai perder de fazer pontos para ficar ali na primeira bandeira, dando engauge, e você não, não vai agregar em nada no engauge da bandeira, então não tem por que você tentar pegar a bandeira, ou alguns runs que vão ainda mais além né, na cagada, que é ficar dando engauge na bandeira, né, que é coisa de é, que eu não sei. <risos> não vou falar besteira aqui nesse vídeo mas basicamente vamos recapitular as funções de cada classe de, é, primeiro vou começar por attacker que não tem nada a ver com a história attacker é, é um personagem que é ofensivo ele tem traits focados em ser ofensivo e também atacar né ele geralmente tem skills mais ofensivas tem stack de ataque é, tem traits que beneficiam o aumento de dano Então ele não é nem para pegar bandeira Nem para dar engauge na bandeira Então ele realmente está ali para atacar é, Tipo, ele é um mediador Digamos que ele é um mediador Se não tiver runner, ele cumpre a função de runner Se não tiver defender, ele tenta cumprir a função de defender Então isso que é, ele está mediando, né? Se não tiver Mas a função principal dele é atacar o que ele deve fazer? Dar suporte aos corredores. Os corredores vão na frente. Ó, já tô falando de corredor e na frente. Os corredores vão na frente, eles vão atrás dos corredores para dar o suporte para eles. Ou pegam a segunda bandeira, sei lá. É, depois isso que importa é que eles, eles devem dar suporte ali para os corredores conseguirem capturar as bandeiras. Ou limpar um caminho, né? Limpar um caminho para o corredor conseguir, ou até mesmo você conseguir, caso não tenha corredor em volta. Mas no geral é isso. Então, é, defensor, ele deve dar um engauge na bandeira, todas as bandeiras ali do seu time, ele deve, deve dar engauge e defender. Então, sendo a primeira bandeira ou sendo a bandeira lá da base inimiga, tanto faz. Depende da estratégia, né? Às vezes não vale muito a pena ir lá na base do inimigo só para tentar defender lá. Mas, basicamente, é dar engauge na bandeira e defender a bandeira. Então, é, você... Geralmente os defensores ficam ali na primeira bandeira, eles não passam ali no começo, quando começa a partida. E tenta dar um engauge ali da primeira bandeira, né? É, perde pontos com isso, né? Eles não vão atacar, não vão usar skills, não vão fazer nada, só dar engauge. Então eles perdem um pouquinho de tempo ali para estar tá fazendo pontuação, algumas vezes até tirando o MVP merecido, né? Mas basicamente o que faz o defender é isso, né? Dar engauge e defender. Agora runners, o que runners fazem? É, defenders devem estar mais para trás, né? eles são os que ficam mais atrás Então, runner 
é para ser os que ficam mais à frente. É eles que devem estar na linha de frente para forçar a captura da bandeira do meio do mapa, que é muito importante a bandeira C. Qualquer mapa, a bandeira C é sempre muito importante, porque ela decide a metade da partida. Metade da partida está decidida só por pegar a bandeira C. Daí a luta do outro time vai ser de recuperar a bandeira C, para vocês verem a importância dessa bandeira. Então, visto isso, Runner, por ser mais rápido, ele tem a função de, de ir lá na bandeira C, que é a bandeira onde está é, a divisa entre a linha inimiga e a nossa linha, e tentar forçar a captura. Ele capturando esta bandeira, ele já decide metade da partida, porque, porque a outra metade vai ser o outro time ali tentando arrancar a tua bandeira. Então isso que o runner deve fazer, capturar as bandeiras mais à frente. Eu sei, ah, muitos vão falar, ah, mas a função de um runner é, é capturar a bandeira. Isso não é argumento não, meu chapa, porque vários corredores, principalmente eles correm mais rápido e tem skills de avanço. Você não vai querer usar skill de avanço para pegar a primeira bandeira, né? Sejamos sinceros aqui, né? Você não vai capturar a primeira bandeira usando uma skill de avanço. Por favor, não me faça isso. Tem muito Odin que usa a skill 1 só para ir na primeira bandeira, vê se pode isso. Qual que é a sacanagem aí que tem aí entre os, os runners aí que conversam numa comunidade fechada? Como é que é? Conspiração? Enfim, runner pegar a primeira bandeira é algo que não é legal. Stop it. Get some help. Não é legal. É, tipo, ele perde tempo de ir lá, de estar tá lá na bandeira C junto com o ataque ali para forçar a captura da C, já que o outro time vai estar. Tá. Se você não tiver, o outro corredor do outro time vai estar tá ali. Então, é, você geralmente você perde tempo... É, indo na primeira bandeira, sendo que você não precisava, é, você perde também é, time, né? você perde bandeiras por estar capturando a primeira bandeira. Se você pega A, você perde a C, basicamente é isso. Se você não pega A, você basicamente tenta forçar e, e talvez conseguir pegar a C. Então, quando você pega uma primeira bandeira, você não está fazendo bem para o seu time. É, você até pode... Ah, é a minha função pegar a bandeira, mas você não está fazendo bem para o time. Você sabe que não está fazendo bem. Você está fazendo algo que o, o defensor não gosta. O defensor ele quer ficar ali no seu canto, ele quer pegar a sua própria bandeira para pegar pelo menos uma bandeira na partida, ser essa primeira. Porque muitas vezes o defensor não pega nenhuma bandeira a partida inteira, ele só fica dando engauge. Então pelo menos uma bandeira ele deveria pegar, que é a primeira bandeira. Tô. Tirou depois que ele pega, ele, ele fica ali até, até alguém vir ali e tentar é, capturar essa bandeira. Então ele fica ali, a função dele é defender até o fim. Não é que nem você, você não vai pegar a bandeira ali e vai ficar ali, sabe? O defender vai ficar ali, vai ficar tomando tempo dele, é, esperando alguém vir enquanto dá engajo na bandeira. Se ninguém vir, ele começa a avançar. Mas... Tipo, enquanto ninguém vem, a função dele é ficar ali. Ninguém reclama da função dele. Claro que tem uns defensores que são é, boca aberta também, como tipo o Kinemon, o Telo Finigashim. Tem um, não tipo esses personagens, mas tipo jogadores. Jogadores de defender que querem ser attacker. Isso é outra situação, né? Se o defender ali não estiver fazendo a sua função, é, você pode tentar forçar ali a primeira bandeira mesmo. Já que ele quer ser um runner, deixa ele ser um runner. Enquanto você... Não faça isso, não pegue a primeira bandeira, muito menos fique ali dando engaje na bandeira, você não vai agregar em nada, absolutamente nada no time, o time vai continuar avançando ali e vai perder com você, né? você devia estar lá na frente, você poderia estar lá na frente, mas não está, você está aqui dando engaje com outro defensor que já está aí, e com ninguém em volta, dando engaje numa bandeira que vai demorar para chegar alguém ali. Então isso é algo inútil, você está sendo inútil na partida ficando aí dando engauge na primeira bandeira. Geralmente os Snake Man, né, são conhecidos por pegar a primeira bandeira, é, são os pesadelos de defensor, ou até Odin, né, casos mais raros, Laos, é, não sei o que tem na cabeça de quem joga aí, ou se é novo, 
É, mas se você é uma pessoa nova, tá entrando no jogo agora e joga de, de corredor, não pegue a primeira bandeira. Talvez alguns falem, ah, qual a função de corredor? Daí, tipo, pegar a bandeira, sabe? Mas não a primeira bandeira. Você faz o seu time perder muito pegando a primeira bandeira. É, você podia estar tá dando ali suporte ali é, para um atacante e tentando forçar a primeira bandeira, enquanto o atacante te dá um suporte ali, né, em volta. Ou devia estar tá avançando em bandeiras mais à frente, né, é, do time inimigo para forçar eles ali a irem atrás de você. Mas não, você está ali na primeira bandeira, está fazendo o seu time perder por conta disso. Pode ter certeza que você faz o seu time perder. E isso que é uma coisa que ninguém gosta, né? Você pode fazer um defender que tá da partida simplesmente por estar tá pegando a primeira bandeira. Porque realmente, nem eu, nem nenhum defender gosta de ver é, um personagem ali pegando a sua bandeira, que você vai ficar ali, vai perder pontos, tá pegando sua bandeira e tá sumindo, sabe? Ele não vai dar engaus, não vai nada. Vai catar a primeira bandeira e vai ir pra outro lugar. Então não adianta nada, sabe? É, até eu me irrito, eu gasto skill, eu tipo, mando um, uma, uns stamp ali de brabo, de A, porque realmente eu não gosto. E, tipo, sinceramente, depois que o Runner pega a primeira bandeira, ele fica marcado pra minha partida inteira. Eu deixo ele falecer ali pra qualquer um, eu não vou ajudar. É, agora se vira, é basicamente isso, né? Se não é o Runner pega a primeira bandeira e depois o Defender que se vire, é, então se vire também. Então, basicamente, é isso que eu queria dizer. Runner de plantão, não peguem a primeira bandeira. É, quem joga de runner e ainda pega, pare com essa prática. Stop it. Get some help. Pare de tentar pegar uma bandeira que tipo não vai adiantar em nada na partida. Você não vai ajudar ninguém pegando a primeira bandeira. Você vai ajudar se você for lá para C ou no mínimo para B. Ou vice-versa, né? E, D. É, você, assim você vai ajudar um pouquinho. Mas tipo, pegar a bandeira, a primeira bandeira, isso não faz sentido nenhum. Na construção de um runner, um runner é para ser rápido, é para avançar, não é para ali parar ali já na primeira bandeira que ele achar, sabe? Isso é algo chato que ninguém gosta e não ajuda o time. Não faça isso, por favor. Personagens que têm skill de avanço, principalmente também, na real, qualquer runner, né? Mas tipo, personagens de skill de avanço, é, usando skill de avanço para é, pegar a primeira bandeira é muita piada, sabe? É, realmente é cômico o negócio. É, chega a ser engraçado de tão ridículo que é, porque você em vez de avançar para ir lá para a bandeira do meio, você está avançando para pegar a, sua, a bandeira do seu time, que é uma bandeira que já está garantida, é, basicamente a bandeira A e a B, é, ou a D e a E, são bandeiras que já estão garantidas, então você busca bandeiras que não estejam garantidas, no caso a C, ou as da frente, né? Então o runner deve capturar a bandeira sim, mas tipo, capturar a frente do seu time. Capturar, tentar avançar para o seu time ter uma diferença de bandeiras. Ele está na frente. É isso que o runner deve fazer. E tipo, se você pega a primeira bandeira de um defensor que foi ali, né? Tentar pegar a primeira bandeira, dar seu engauge. É, você, se o, o defensor não colaborar com você, não, não colaborar com o seu time, a culpa é totalmente sua. É, foi você que causou a não colaboração de um membro ali da sua equipe. Então, seu time claramente já estava em desvantagem de você ter pegado a primeira bandeira. Vai ficar ainda mais aí depois que o defender ou que toda a partida não quer colaborar. Porque é muito chato isso. Realmente é uma coisa muito chata que ninguém gosta. Eu mesmo, todo runner que pega a primeira bandeira, eu já não gosto. Eu boto na lista de bloqueio. Mesmo que eu vá cair com o maldito de novo, ele não vai me mandar stamp, não vai me mandar nada. É, é pelo menos isso, né? Bom, então resumindo, não pegue a primeira bandeira. É, é corredor aí. Espero que tenha aprendido a lição aí. Ou, ou os que não sabem, pelo menos agora já sabem. Não pegue a primeira bandeira, você vai estar tá prejudicando o seu time. Você não ajuda ele. Você pega uma bandeira que já é garantida, então... É, não adianta nada, não adianta nada, você não prestou pra nada, pra ser sincero, <risos> e é isso. Gun,あいにくだが、俺はまだお前を認めてねえぜ。お前の覚悟を見せてもらおうか。俺をカイトの仇だと思って撃ってきな。ふざけんな。少しでも手加減したら、てめえは不合格だ。ん？ <risos> Com o
十分だだろおっさんボン Basicamente é isso, eu que jogo mais de defender, eu sinto na pele quase todo dia, os defensores têm medo, eles tentam correr o mais rápido possível para a primeira bandeira, para tomar cuidado com os runners que estão passando do lado, porque, porque é algo que já, tá, que já traumatizou os defensores, né? qualquer defensor ali que se preze, ele vai e tenta correr o mais rápido possível ali para a primeira bandeira, só para o runner não conseguir capturar, porque qualquer defensor tem medo de runner pegar a primeira bandeira. Algo que já é garantido e não adianta nada pro time. É, mas é isso. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Esse vídeo foi meio que um desabafo também. Porque realmente eu não gosto disso. Isso me irrita bastante na partida aí. Se você pratica, não, não pratique mais. Não, não faça isso. Isso vai... É... Não vai ser legal aí pro seu time ou pro jogador aí que tá no outro lado da tela aí se irritando por conta do joguinho, sabe? Mas muito obrigado você que assistiu até o final. Deixa seu like, se inscreve aí, manda pro seu amigo que pega a primeira bandeira. É, vamos ver se ele entende aí o que eu falei. E no caso, às vezes, talvez eu já tenha começado o sorteio, galera. É, fiquem atentos na aba da comunidade, porque lá eu vou divulgar todos os ganhadores do sorteio, tipo, se eu não sair um, eu vou esperar, tipo, uns dois dias só e eu vou sortear outro, então, é, fiquem espertos na aba da comunidade, deem uma olhada lá sempre que puderem, porque, às vezes, do nada, eu posso sortear alguém ali e se você não aparecer, tipo, dois dias, eu já vou sortear de novo, vai ser mais ou menos assim que vai funcionar. E é isso, galera, até a próxima, falou!